കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ആശുപത്രിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വിജയലക്ഷ്മി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഈ ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേകാല സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തരം രോഗനിർണയങ്ങളും നടത്തുന്നു ഓപ്സ്ട്രഡിക്സിനും ഒരു പ്രധാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഗർഭരക്ഷ രക്ഷയ്ക്കും പ്രസവത്തിനും ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലേബർ റൂം ഡെലിവറി റിക്കവറി റൂം കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ലേബർ റൂമുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലേബർ വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാ ലേബർ റൂമിലും അതാത് രോഗികളുടെ ഒപ്പം കൂടെ ഭർത്താവോ അമ്മയോ സ്ത്രീ അവരുടെ സഹോദരി സഹോദരികളോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ത്രൂ ഔട്ട് അവരുടെ പ്രസവാനന്തരം വരെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അവർ റിക്കവറി ചെയ്ത് പോകുന്നത് വരെ ആ മുറിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ആ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ലേബർ റൂം ഡെലിവറി റിക്കവറി റൂം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഏറ്റവും കുറവ് സിസറെ നിരക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പെയിൻ നിവാരണത്തിന് അതായത് വേദന നിവാരണത്തിനും വേണ്ട ഊന്നലുകൾ നൽകുന്നു ഗ്യാസ് ആൻഡ് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചും എപ്പിഡ്യൂറൽ അനൽജിസി ഉപയോഗിച്ചും ഈ തത്വത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് നടത്തി നടത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു സിസറിൻ നിരക്ക് തദ്വാര വളരെയധികം കുറയാൻ സാധിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രസവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രസവ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള എ ആർ ടി ഏരിയ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന ലെവൽ ത്രീ ഐ വി എഫ് സെൻറ്ററാണ് ഇത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബേബി കാട്ട് ഇവിടെ ഐ വി എഫ് ഇക്സി ടീസ മൈക്രോ ടീസ എന്നീ എല്ലാ തരം കേസുകളും ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പത്ത് വർഷമായി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നു എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എംബ്രിയോളജിസ്റ്റുകൾ പുറമേ നിന്ന് വരുന്നവരല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗാനക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഇൻഫോട്ടോളജിസ്റ്റുകളും ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റും ടീമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് ഇത് ഫലവത്താക്കി ആക്കിയെടുക്കുന്നു കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ അതർ അതേഴ്സ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാമോഗ്രാഫി ഉണ്ട് വീഡിയോ കോൾപ്പോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് യൂറോ ഡയനമിക് സ്റ്റഡി നടത്താവുന്ന യൂറോ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫീൽഡ് മെഡിസിൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ടിഫ അതായത് ടാർജറ്റ് ടാർഗറ്റഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓപ്സിറ്റിക് അൾട്രാസൗണ്ട് അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ ഡി നിരക്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത്യാദി നല്ലൊരു സംരക്ഷണം തന്നെ അവർക്ക് ഗർഭകാലത്തും അല്ലാതെ ഗർഭിണി അല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്കും രോഗനിർണയത്തിന് സാധിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാത്തരം എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറികളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു മാമോഗ്രാഫി മുഖാന്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് തരം ഒരുപാട് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കേസുകളുടെയും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഈ സെൻറ്ററുകളിൽ നടത്തുന്നു ഇവിടെ ഡയനമിക് സ്റ്റഡി വേണ്ടി വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയോ മരുന്നോ മുഖാന്തരവും പല രോഗനിർണയോ രോഗ ചികിത്സകളും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്ത്രീരോഗ നിർണയ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച ഒരു സെൻറ്ററാണ് വിജയലക്ഷ്മി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ബേബി കാർട്ട് അതായത് സെൻറ്റർ ഫോർ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന ഈ സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കേരളത്തിലെ വന്ധ്യതാ നിരക്കുകൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഏ ഞാൻ ബെൽജിയത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കും പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പോലും ഇത്രയധികം ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ദമ്പതികൾ വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് വിവാഹിതരായിട്ട് കുട്ടികളില്ലാതെ നടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും പ്രധാനമായും പറയാം ഏറ്റവും നല്ല പ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സോ അതിന് താഴെയോ ആണ് വിവാഹിതരാകാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രായം കൂടാതെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് വളരെ വൈകിക്കരുത് എത്രയും നേരത്തെ ആകുന്നത് അത്രയും നല്ലത് സമയം എടുത്ത് കുട്ടി ആകാമെന്ന് ധരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ശരിയാവാറില്ല മുൻകരുതലുകളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ ആരോഗ്യപരമായി നോക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള അവസരവും സാഹചര്യവും
പ്രാഥമിക ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അധികം വൈകരിക്കരുത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കാണാനായിട്ട് അതായത് വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഇൻഫോട്ടോളജിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് ഇനി അധികം വരുന്നത് കൂലങ്കഷമായ ടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടുതൽ രോഗനിർണയം തിരിച്ചറിയും ഒരു ഇൻഫോട്ടോളജിസ്റ്റിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കും പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സാ രീതികളും നിസ്സാരമായിരിക്കാം ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ ചെറിയ തരം ശാസ്ത്രക്രിയകളോ കൊണ്ടോ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതായിരിക്കാം പലവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാലും വൈകിക്കാതെ ഒരു ഇൻഫോട്ടോളജിസ്റ്റ് അത്തരം ടെസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചികിത്സാ രീതികളോ പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരാളുടെ മാത്രം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും മധ്യത തത്തുല്യ നിരക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അധികവും അണ്ടാശയത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അണ്ടോത്പാദനത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളായ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിലും കുറഞ്ഞ അണ്ടോത്പാദന നിരക്ക് വോട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിമച്വർ ഓവേറിയൻ ഇൻസഫീഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിമുനിഷ്ഡ് ഓവേറിൻ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അഡിനോമയോസിസ് ഗർഭാശയത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന മുഴകൾ ലൈക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്നീ മുഴകൾ ഗർഭവാ അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലുണ്ടാകാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഒട്ടൽ അടവ് അണുബാധ ഇത്യാദികളാകാം കാ സാധാരണയായി കാണുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പുരുഷന്മാരിൽ പല ജാതി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് ചിലവരിൽ വൃഷ്ണങ്ങളിൽ വീക്കം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീര് കെട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കൊണ്ടോ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം ശുക്ലത്തിൽ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കാം ചലനശേഷികളുടെ എണ്ണം ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കാം നല്ല ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അണുബാധ കണ്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ ജനിതകമായ വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ശുക്ലത്തിൽ അപര്യാപ്തത കാണാം പുരുഷന്മാരിൽ അധികവും കണ്ടുവരുന്നത് ശുക്ല പരിശോധനയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ബീജങ്ങൾ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കാം ചിലരിൽ അത് പൂജ്യമായിട്ട് കാണാം നല്ല ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം തീർത്തും കുറഞ്ഞിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചലനശേഷി ഉള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യമോ ആയ ആയി കാണാറുണ്ട് ഇത്യാദികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജനിതക വൈകല്യങ്ങളും ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വേ സീൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വൃഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിനിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ നടക്കാറുണ്ട് ഈ ഇതെല്ലാം രോഗനിർണയം ശുക്ല പരിശോധനയിൽ കൂടെയും അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയിൽ കൂടെയും രക്തപരിശോധനയിൽ കൂടെയും രോഗനിർണയങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി എല്ലാം വേണ്ട തരത്തിൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി രോഗനിർണയം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ചെറിയ ശാസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ചിലർക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ദുരീകരിക്കാവുന്നതാണ് വന്ധ്യതാ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ദമ്പതികളിൽ ഐ ബി എഫ് ചികിത്സ അഥവാ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ചികിത്സ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വരാറുണ്ട് ഈ കൂട്ടരെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും മുഖാന്തരമായിരിക്കും ഒരു വന്ധ്യതാ ചികിത്സക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോട്ടോളജിസ്റ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ ഒരു നില നിലവാരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്യ ഈ ആൾക്കാരിൽ ഐ ബി എഫ് ചികിത്സ എത്രയും നേരത്തെ വരുന്നതോ അത്രയും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന സാധ്യത കൂടി കൂടി വരുന്നു പ്രായം ഒരു പ്രതികൂല ഘടകമാണ് കുട്ടികൾ വന്ധ്യത ചികിത്സയിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതും കുട്ടികളുടെ നല്ല ഭാവിക്കും പ്രായം ഒരു പ്രതികൂല ഇതാണ് അനുകൂലമായ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല യങ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അനുകൂലാവസ്ഥകളിൽ കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ബീജം പൂജ്യമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചലനശേഷി ഇല്ലാത്ത ബീജങ്ങളാണ് ശുക്ലത്തിൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ബീജം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വൃഷ്ണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന ഉപകരണത്തിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കുന്ന ബീജങ്ങളാണ് പിന്നീട് കുഞ്ഞുണ്ടാകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണ്ടം അണ്ടം എടുക്കുന്നത് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ഗൈഡൻസ് വഴി ഒരു നീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടം പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി സംയോപി സംയോജിപ്പിച്ച് ലബോറട്ടറിയിൽ അത് സംയോജിപ്പിച്ച് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ വളരാൻ അനുവദിച്ച് തിരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാബിൽ ചെയ
സമ്മതമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും വേറൊരാളുടെ പര ബീജമോ പര അണ്ടമോ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടെന്നാണ് ഒരുപാട് ചെലവൊന്നുമില്ല റീസണബിൾ ചെലവേ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ചികിത്സാർത്ഥം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം പുറമേൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷുറൻസ് മുഖാന്തിരവോ അല്ലാതെയോ കിട്ടാവുന്ന സാധ്യതകളുണ്ട് മൂന്നാമത് ഇതിന് വേ വേ ഒരുപാട് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന തീർത്തുമില്ല ഏറ്റവും കുറവ് ചെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉള്ള ചികിത്സയിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ മൂന്നാമ നാലാമത് ഇതിന് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടെന്ന് അതും ശരിയല്ല വേദന പല കാര്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ വേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ തരം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന അതും ശരിയല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് അതും ശരിയല്ല ഏതാണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് മില്യൺ മുതൽ എട്ട് മില്യൺ വരെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ചികിത്സ മുഖാന്തരം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടികളുടെ വൈകല്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് അധികമൊന്നുമല്ല പിന്നീട് ഇത് വേറൊരു ചിന്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഫുൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് അതും തെറ്റാണ് ഗർഭം വേറെ ഗർഭാവസ്ഥ ഗർഭാവാനുള്ള പ്രശ്നം വേറെയാണ് ഗർഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റെസ്റ്റോ ഇത്യാദികൾ പറയേണ്ടി വരാറുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാര്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇക്കാലത്ത് പല ദമ്പതികളും സാമൂഹ്യമായ കാരണങ്ങളാൽ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം അവർ സമയം കളയാതെ അവരെ ഭ്രൂണം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഭ്രൂണം ശിതീകരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതാണ്ട് പ്രായത്തിനെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ആ പ്രായത്തിനെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും പിൽക്കാലത്ത് ആ ഭ്രൂണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രായം ഇത്തിരി ഏറിയാലും അവർക്ക് ഗർഭമാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഫ്രീസിങ് എന്നാണ് ചിലവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് വളരെ കേട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വേറെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗർഭധാരണം അപ്രാപ്യമാകാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ വേറൊരു സ്ത്രീയെ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയെ ഗർഭധാരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഈ പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സറഗസി എന്നാണ് ഇത്യാദികളെല്ലാം തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ചികിത്സകൾ തന്നെയാണ് സർവ്വതാ ഞങ്ങൾ ഐ വി എഫ് സെൻറ്ററായ ഈ ബേബി കാർട്ട് എന്ന വിജയലക്ഷ്മി മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഇത് ഈ തരം ചികിത്സകളും പത്ത് വർഷമായി ചെയ്യുന്നു മേൽക്കും ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ വീഡിയോയിലെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ കോൺടാക്ട് നമ്പറിലോ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക നേരിട്ട് വന്ന് സന്ദർശിച്ച് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും